हेलो रिवान वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल दिस इज जय सिंह आज की वीडियो हम बात करेंगे अपने लेसन नंबर थर्ड के बारे में जिसका टॉपिक है ट्रेनिंग अप्रोच टूवर्ड्स ईच कैटेगरी पार्टिसिपेंट्स ज्यादातर लोग जो जिम आते हैं उसमें से मोर देन 90 परसेंट लोग आपको रिक्रिएशनल कैटेगरी के ही मिलेंगे वहीं अगर बात की जाए स्पोर्ट्स स्पेसिफिक कैटेगरी की तो जो लोग हैं यहाँ पे वो लेस देन वन परसेंट ही आपको जिम में देखने को मिलेंगे अगर कॉम्पिटिटिव लेवल ऑफ बॉडी बिल्डर्स की बात की जाए तो यह भी इनका जो परसेंटेज होता है जिम में वो भी लेस देन वन परसेंट ही होगा एकदम रेयरली देखने को मिलते हैं किसी भी जिम में और वहीं अगर हम स्पेशल पॉपुलेशन की बात की जाए तो यहाँ पे फाइव टू टेन परसेंट लोग स्पेशल पॉपुलेशन कैटेगरी से आपके जिम में देखने को मिलेंगे मैंने अपने पिछले वीडियो में पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि रिक्रिएशनल कैटेगरी क्या होती है स्पोर्ट्स स्पेसिफिक कैटेगरी क्या होती है कॉम्पिटेटिव लेवल ऑफ बॉडी बिल्डर्स कैटेगरी क्या होती है और वहीं स्पेशल पॉपुलेशन कैटेगरी क्या होती है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मे श्योर आप उस वीडियो को जरूर देखें उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा इससे आपको आगे के आने वाले लेसन बेहतर तरीके से क्लियर होंगे कैसे आप आइडेंटिफाई करें कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं कैसे ट्रेनर आइडेंटिफाई करें कि जो क्लाइंट उनके पास आया है वह किस कैटेगरी में बिलोंग करता है यह आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है इसके लिए पिछला वीडियो में सारी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी गई थी कैटेगरी आइडेंटिफाई करने के बाद ही आपको सही तरीके से यह मालूम चलेगा किस तरह का ट्रेनिंग आपको अपनाना चाहिए कमिंग बैक टू अवर टॉपिक रिक्रिएशनल कैटेगरी अगर आप रिक्रिएशनल कैटेगरी में आते हैं या अगर आपका क्लाइंट रिक्रिएशनल कैटेगरी में आता है तो यहां पे आपको दो लोगों की हेल्प चाहिए होगी इनको ट्रेन करने के लिए जो कि है फर्स्ट क्वालिफाइड फिटनेस ट्रेनर एंड सेकेंड न्यूट्रिशनिस्ट पर्सनल ट्रेनर क्लाइंट की नीड के हिसाब से क्लाइंट की जरूरत के हिसाब से एक परफेक्ट वर्कआउट प्लान डिजाइन करता है और उसे सही तरीके से सही टेक्निक के साथ इनसे परफॉर्म करवाता है वही न्यूट्रिशनिस्ट क्लाइंट के लाइफ स्टाइल के हिसाब से क्लाइंट के गोल के हिसाब से एक परफेक्ट डाइट डिजाइन करता है जो ट्रेनर के कराए गए वर्कआउट के हिसाब से होती है जो क्लाइंट को एक मैक्सिमम बेनिफिट देती है बट यू हैव टू मेक श्योर आप एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट या सर्टिफाइड डाइटिशियन से अपनी डाइट डिजाइन कर पाए मैंने देखा है ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते उनका पर्सनल ट्रेनर ही उनको डाइट बताता है आप ये खा लो आप वो खा लो भले उसका कोई न्यूट्रिशन का नॉलेज हो या ना हो अगर आपके पर्सनल ट्रेनर ने न्यूट्रिशन का कोर्स नहीं किया है या कोई न्यूट्रिशन का सर्टिफिकेशन नहीं किया तो उसको ऐसा न्यूट्रिशन का ज्यादा नॉलेज नहीं होता है डाइट आपके फिटनेस का एक मेजर हिस्सा कवर करता है यानी अबाउट सेवेंटी परसेंट हिस्सा होता है आपके फिजिकल फिटनेस का आपकी ओवरऑल हेल्थ का लेकिन अगर आप यहाँ मात खा गए तो आप अपने टारगेट से काफी दूर रह जाएंगे आप खुद सोचिए आपने अगर हंड्रेड मार्क्स का पेपर दिया है और आपने सेवेंटी मार्क्स आप छोड़ दिए हैं तो आप कैसे पास होंगे भाई सो बॉटम लाइन यह है कि अगर आप रिक्रिएशनल कैटेगरी से हैं तो आपके पास एक क्वालिफाइड पर्सनल ट्रेनर होना चाहिए और एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट होना चाहिए ये दोनों मिलकर आपको आपके फिटनेस गोल तक पहुंचा देंगे अब बात आती है स्पोर्ट्स स्पेसिफिक कैटेगरी की अगर आप स्पोर्ट्स स्पेसिफिक कैटेगरी के पार्टिसिपेंट को ट्रेन करते हैं तो यहाँ पे आपको चार लोग की हेल्प की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे आपको पर्सनल ट्रेनर चाहिए एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए एक स्पोर्ट्स स्पेसिफिक कोच चाहिए और फिजियोथेरापिस्ट चाहिए अगर आप किसी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक पार्टिसिपेंट के गेम को बेहतर करना चाहते हैं उसके गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं उसको एक नेशनल उसको इंटरनेशनल लेवल का एथलीट बनाना चाहते हैं तो इन चारों की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी जो यहाँ पर्सनल ट्रेनर है वो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक वर्कआउट डिजाइन करके देगा ताकि उसकी मसल स्ट्रेंदन हो सके उस आउटडोर स्पोर्ट्स को खेलने के लिए वहीं जो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक न्यूट्रिशनिस्ट होता है वह पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए हर तरह की डाइट डिजाइन करके देगा क्योंकि सेम डाइट आप हर स्पोर्ट्स में नहीं खेल सकते एक बॉडी बिल्डर की डाइट डिफरेंट होती है एक एथलीट एक जो रनर होता है स्प्रिंटर होता है या मैराथन रनर होता है उसकी डाइट डिफरेंट होती है तो हमेशा आपको एक स्पोर्ट्स स्पेसिफिक न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लेनी चाहिए अगर आप एक स्पोर्ट्स स्पेसिफिक पार्टिसिपेंट है तो इस कैटेगरी के लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वह है स्पोर्ट्स स्पेसिफिक कोच एक अच्छा कोच आपके लिए एक रामबाण की तरह हो सकता है यह आपकी हैंड होल्डिंग करके आपको एक पॉइंट से एक मुकाम तक पहुंचाएगा यह आपकी स्ट्रेंथ आपको बताएगा या आपकी वीकनेस आपको बताएगा या आपकी छोटी छोटी बारीकियाँ आपको समझाएगा या आपकी विल पावर को इम्प्रूव कर सकता है मोटिवेट कर सकता है या आपको नई नई स्किल्स सिखा सकता है सो यहाँ पर जो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक कोच है वह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी तरक्की में अगर आप एक स्पोर्ट्स स्पेसिफिक पार्टिसिपेंट तो चौथी चीज आपको अपनी टीम में एक फिजियोथेरापिस्ट रखना चाहिए जो आपकी इंजरी से निपटने में आपकी हेल्प करे क्योंकि आज के डेट में कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि आपको एक छोटी सी इंजरी पूरे गेम से बाहर कर सकती है सो अगर आपको एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनना है तो मे श्योर ये चारों चीजों ये चारों लोगों का आपके पास साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है
हम बताया था कि यह सबसे टफ कैटेगरी है ट्रेन करने के लिए सो हमेशा यहाँ पे आपको अपना बेस्ट देना है ताकि आप अपने बेस्ट फिजिक तक पहुँच सके और हमेशा आपको यहाँ पे एक बेस्ट गाइडेंस की जरूरत पड़ती है ताकि आप अपने लेवल को अपने गेम को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सके और आप एक बेस्ट बन सके इसके लिए आपको हमेशा बेस्ट की ही जरूरत पड़ेगी आपको एक बेस्ट पर्सन के अंदर बेस्ट ट्रेनर बेस्ट पर्सनल ट्रेनर के अंदर हमेशा ट्रेन करना चाहिए ताकि आप ये कंपटीशन जीत सके अपने फिजिक को एक परफेक्ट फिजिक में बदल सके सेकंड चीज़ जो आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान रखनी है वो यह है कि आपको अपनी डाइट एक टॉप लेवल के न्यूट्रिशनिस्ट से डिज़ाइन करवानी चाहिए क्योंकि यहाँ पर जब आप कॉम्पिटिशन खेलते हैं तो कोई भी छोटी से छोटी गलती की गुंजाइश नहीं होती है आपको यहाँ पर हर छोटी से छोटी बारीकियों पर ध्यान देना पड़ता है इसके लिए आपकी डाइट हमेशा बहुत परफेक्ट होनी चाहिए इसके लिए आपको एक टॉप लेवल के न्यूट्रिशनिस्ट से हमेशा सलाह लेनी चाहिए तीसरी चीज़ जो यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान देना है वह यह है कि आपके पास एक अच्छा मेडिकल प्रोफेशनल होना चाहिए जिसको इस स्पोर्ट्स का बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स में क्या गियर्स यूज होते हैं उनका नॉलेज है क्योंकि जो लोग कंपटीशन खेलते हैं वो तरह तरह की अनवांटेड चीज़ें इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर जिसके कारण उनकी लाइफ का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसके लिए एक मेडिकल प्रोफेशनल होना चाहिए जो पूरी तरह से उनकी बॉडी को मॉनिटर करे ताकि उनकी हेल्थ पे तो उनकी लाइफ पे कोई खतरा ना हो इसलिए यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है वैसे मैं हमेशा इस तरह के कंपटीशन को अवॉइड करता हूँ क्योंकि यहाँ पे लोग तरह तरह के अनवांटेड चीज़ें अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं जिसके कारण उनकी जान का खतरा हो जाता है सो मेरे हिसाब से आप जितना नेचुरल रहें उतना अच्छा है आपके लिए क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग एक जर्नी की तरह होती है अगर आप इस जर्नी को इन्जॉय करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा आपकी लाइफ सेफ रहेगी आप हमेशा हेल्दी रहेंगे फिट रहेंगे अब बात आती है हमारी लास्ट कैटेगरी की स्पेशल पॉपुलेशन अगर आप स्पेशल पॉपुलेशन कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पे तीन लोग की जरूरत पड़ेगी जिसमें से पहला है स्पेशल पॉपुलेशन सर्टिफाइड ट्रेनर यहाँ पे क्या होता है आपके पास एक ऐसा ट्रेनर होना चाहिए एक ऐसा पर्सनल ट्रेनर होना चाहिए जिसने स्पेशल पॉपुलेशन सर्टिफिकेशन किया हो अब स्पेशल पॉपुलेशन सर्टिफिकेशन में हमें वो चीज़ सिखाई जाती है कि किसी पर्टिकुलर डिसीज वाले क्लाइंट को कैसे ट्रेन करना है क्या एक्सरसाइज देनी है क्या प्रिकॉशंस बरतने हैं फॉर एग्जांपल थायराइड वाले क्लाइंट को क्या एक्सरसाइज देनी है क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए क्या चीज़ें करनी चाहिए क्या चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है मैंने खुद भी स्पेशल पॉपुलेशन सर्टिफिकेशन किया है इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें मालूम है सेकेंड चीज़ आपके पास एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट होना चाहिए जिसने ये स्पेशल पॉपुलेशन कैटेगरी वाले क्लाइंट को पहले डील किया हो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको थायरॉयड है तो आपके पास ऐसा न्यूट्रिशनिस्ट होना चाहिए जिसने थायरॉयड वाले पेशेंट्स को पहले डील किया हो थर्ड चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप स्पेशल पॉपुलेशन वाले कैटेगरी में बिलोंग करते हैं वो यह है कि आपके पास एक अच्छा मेडिकल प्रोफेशनल होना चाहिए आपके पास एक अच्छा डॉक्टर होना चाहिए जो आपको बता सके कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए और आपके लिए बेस्ट मेडिसिन सजेस्ट कर सके सो so, ये तीन लोगों को साथ होना आपका बहुत ज़रूरी है अगर आप एक स्पेशल पॉपुलेशन वाले कैटेगरी में बिलोंग करते हैं सो so, आज के वीडियो में इतना ही आपको यहाँ पे मालूम चल गया होगा कि आपको कैसे किसी कैटेगरी के वाले क्लाइंट के लिए क्या क्या लोगों की हेल्प लगेगी किन किन लोगों को आपको अपने टीम में रखना है अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के क्लाइंट को डील कर रहे हैं सो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी अगर आपको इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर करें आपके लाइक कमेंट मुझे हौसला देते हैं कि इसी तरह की क्लासिफाइड एंड एडवांस इन्फॉर्मेशन मैं आपको हमेशा पहुंचाता रहूं और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हिट द बेल आइकन ताकि इसी तरह की क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा फ्यूचर में मिलती रहे थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय स्टे हेल्दी स्टे फिट जय हिंद